no licencias para indocumentados. El gobernador de Oklahoma, Kevin Steed, afirma tajante que no permitirá la emisión de licencias de conducir a personas indocumentadas. Esta declaración se da luego de recibir las recomendaciones del grupo de trabajo que él mismo creó por orden ejecutiva cuyo objetivo era explorar opciones para mejorar la fuerza laboral de inmigrantes en el estado. El gobernador expresó su agradecimiento por las recomendaciones y reiteró su deseo de atraer el mejor talento a Oklahoma. Sin embargo, ha dejado en manos de las legislaturas, del Senado y la Cámara de Representantes la tarea de implementar las propuestas para mejorar la fuerza laboral, aunque subrayó que bajo ninguna circunstancia apoyaría ningún esfuerzo que permita a los indocumentados obtener licencias de conducir directamente desde su oficina. El gobernador también señaló que Oklahoma es un estado que se rige por la ley y el orden y que busca soluciones a los problemas relacionados con la inmigración, al tiempo que dijo mantienen una postura firme en cuanto a la seguridad fronteriza. Un hombre hispano de Tulsa identificado como Jonathan Abigail García Mondragón se ha declarado culpable de cuatro cargos de abuso lascivo. Fue sentenciado a 15 años de prisión, 25 en total con 15 en prisión y 10 en libertad condicional. El caso es por el abuso de dos niñas que conocía, comenzando cuando tenían 5 o 6 años. El Departamento de Servicios Humanos había recibido la remisión y se comunicó con la policía. Las niñas fueron entrevistadas en ese momento. Las menores declararon que sucedió durante unos seis meses en el año 2022, cuando este hombre las tocó, les mostró fotos de mujeres desnudas y videos sexuales. Sheila Book fue declarada no culpable de obstrucción menor tras su arresto en junio de 2020 durante un mitin del expresidente Donald Trump aquí en Tulsa. Ella fue arrestada en ese momento al negarse a abandonar una zona cercada cerca del Bioque Center donde se realizaba el evento. Un guardia de seguridad privada llamó a la policía después de que ella se negara a cambiar su playera con la frase de no puedo respirar asociada al movimiento Black Lives Matter. Y ayer el jurado aquí en Tulsa ha concluido que los fiscales no demostraron que ella obstaculizara deliberadamente al oficial que la arrestó. Sheila Book, de 67 años de edad, ahora vive en Kansas y se fue para allá después de su arresto. Expresó sentirse aliviada tras el veredicto del jurado. Este fallo le va a permitir retomar su demanda civil contra el gobierno de Tulsa. En Wagner, el sheriff arrestó a un hombre en dos ocasiones por ingresar ilegalmente a una vivienda. Christopher Drake fue captado por cámaras de seguridad robando una propiedad del 5 de septiembre. Los agentes lo encontraron aún en el lugar al llegar. Al día siguiente, el mismo sujeto volvió a entrar a la propiedad, siendo arrestado nuevamente. Enfrenta cargos por robo en primer grado y segundo grado, pero fue liberado tras pagar una fianza. La policía de Tulsa arrestó a dos menores que fueron captados por cámaras de seguridad entrando ilegalmente al dispensario de marihuana medicinal Canalan, que está ubicado cerca de las calles 15 y Yel. El dueño del negocio recibió una alerta de sus cámaras, llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, vieron a los dos menores huyendo. Un perro, un oficial canino K9, capturó uno de ellos, mientras que el otro fue encontrado al llegar a su casa. La policía ha logrado devolver los artículos robados al dueño del negocio. Hoy Tulsa recordó el 23 aniversario de los atentados del 11 de septiembre del 2001 con el Memorial Stair Climb, un evento que los socorristas locales participan en honor a las víctimas de los ataques en Nueva York. Bomberos y policías de Tulsa se reunieron en el edificio First Place Tower del Dandam de Tulsa para subir recreando la altura de las Torres Gemelas. El evento comenzó con un minuto de silencio a las 8.46 de la mañana, momento exacto en el que el primer avión impactó contra el World Trade Center Cerca de 200 participantes llevaron equipo completo con un peso de más de 50 libras. Este evento busca no solo honrar a los héroes del 11 de septiembre los socorristas, sino también recaudar fondos para una organización que apoya a familias de niños con cáncer. El Distrito Escolar Union de Tulsa lanzó la campaña Presente para Ganar. Buscan combatir el ausentismo crónico escolar que afecta al 21% de sus estudiantes. El objetivo es reducir esa cifra en un 7% para el ciclo 2024-2025. Van a usar, entre otras cosas, humor para destacar las excusas comunes de los estudiantes para no ir a la escuela, como por ejemplo, que no fueron a las clases porque Taylor Swift sacó un nuevo álbum. El director de evaluación de datos del distrito advirtió que tres años de ausentismo crónico pueden retrasar hasta un año académico completo a un estudiante. El superintendente pidió apoyo de toda la comunidad para mejorar la asistencia a las escuelas y con esto el éxito estudiantil. La Corte Suprema de Oklahoma rechazó la petición de reconsiderar su decisión de desestimar la demanda presentada por las dos últimas sobrevivientes conocidas de la masacre racial de Tulsa de 1921, ambas. En junio la Corte había confirmado la decisión de un juez de Tulsa de desestimar el caso. Las sobrevivientes argumentan que enfrentan trato racial desigual y barreras creadas por el gobierno de la ciudad. 
además de acusar un enriquecimiento injusto por el nombre de Black Wall Street aquí en Tulsa, a un lado del downtown, para promover a la ciudad sin beneficiar a la comunidad de Greenwood. Los 77 condados de Oklahoma van a recibir fondos a través de un programa creado por el fiscal de Oklahoma para apoyar a los sheriffs de Oklahoma. La ley estatal HB 2914 asignó 18 millones al programa de subvenciones, permitiendo a los condados solicitar entre 150 mil y 300 mil dólares según el valor de sus propiedades. Los fondos se destinarán a mejorar operaciones, tecnología, capacitación, fortaleciendo la seguridad pública. El referéndum, la pregunta estatal 832 que propone aumentar el salario mínimo en Oklahoma se va a votar hasta el año 2026 en lugar de noviembre de este año. Esta medida busca preguntarle a los votantes si se aprueba subir el salario mínimo de 7.25 a 15 dólares la hora para el año 2029. La oficina del gobernador Kevin Stitt fijó la fecha de votación para el 16 de junio de 2026 durante las primarias, aunque los partidarios esperaban que la votación fuera este año. El gobernador dice que decide retrasarla porque ahorraría 1.8 millones de dólares en costos electorales. Si se aprobara en el 2026, el primer aumento a 9 dólares comenzaría en 2025, pero con la nueva fecha se perdería ese primer ajuste. días de diversión están a la vuelta de la esquina del 26 de septiembre al 6 de octubre los boletos anticipados están a la venta, compra en línea ahora o visita tu tienda Quick Trip local para más información visita TulsaTedFair.com presentado por Ford y sus concesionarios locales Síguenos en Instagram como Qué Buena Tulsa. Síguenos en Facebook como Qué Buena Tulsa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Qué Buena Tulsa. Búscanos en Twitter, Qué Buena Tulsa. Qué buena.